நண்பர்களே கடவுளின் ராஜ்யம் இயற்கையாகும் கடவுள் இயற்கையே முதலில் படைத்தான் அதன் பிறகே மனிதனை அனுப்பி வைத்தான் நாம் இயற்கை இயற்கை உபயோகப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அதை நாம் அழிக்கக்கூடாது ஆனால் பசுமை புரட்சி என்ன செய்கின்றது என்றால் இயற்கை வளங்களை சுரண்டுகின்றது அழிக்கின்றது அடர்ந்த காடுகளுக்கு சென்று பாருங்கள் அங்கு ஓங்கி வளர்ந்த மரங்களில் எண்ணிலடங்கா பழங்கள் நிறைந்து காணப்படும் இங்கு மனித நடமாட்டத்திற்கு இடமே இல்லை இந்த மரங்களில் உள்ள இலைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஆய்வகத்தில் பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் எந்த விதமான சத்து குறைவும் இருக்காது நுண்ணூட்ட சத்து குறையும் இருக்காது யார்தான் இந்த சத்துக்களை இந்த பயிர்களுக்கு தருகின்றார்கள் என்ற கேள்வி நம் மனதில் எழுந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனிதனின் மனதில் என்ன கேள்வி எழுகின்றது என்றால் நான் யார் என்ற கேள்வி தொடர்ந்து எழுந்த வண்ணம் இருக்கின்றது நான் யார் இந்த உடம்புதான் நானா என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது ஆனால் நானும் இந்த உடம்பும் வெவ்வேறானவை தான் உடம்பை எளிதாக அழித்து விடலாம் ஏனென்றால் இந்த ஸ்தூல உடம்பானது பஞ்சமகா பூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டவை எளிதாக அழிக்கப்படக்கூடியவை ஆனால் என்னை நான் என்ற என்னை அழிக்க முடியாது எல்லா உயிரினங்களும் மனிதனாகட்டும் தாவரமாகட்டும் எல்லாமும் இந்த பஞ்சமகா பூதங்களால் மட்டுமே ஆனவை இந்த ஐந்து பஞ்சமகா பூதங்கள் நிலம் நீர் சூரிய சக்தி காற்று மற்றும் அண்டவெளி சக்தியாகும் நீரானது பருவமழையிலிருந்து கிடைக்கின்றது மனிதன் இதை எந்த தொழிற்சாலையிலும் தயாரிக்கவே முடியாது கடவுள் மட்டுமே நீரை நமக்கு கொடுக்கின்றான் பருவமழையானது இந்து மகா சமுத்திரம் வங்காள விரிகுடா மற்றும் அரபிக்கடலிலிருந்து எழுநூறு கன மைல் அளவிலான நீரை தன்னிடைய உறிஞ்சி கொள்கின்றது இது மழையாக தமிழ்நாட்டின் மேல் பொழிகின்றது இந்த மழையின் மூலமே உங்களுக்கு நீர் கிடைக்கின்றது இது முற்றிலும் இலவசமாகும் நீரில் நீர்ம வாயு மற்றும் பிராணவாயு உள்ளது நீரில் நீர்ம வாயு மற்றும் பிராணவாயு என்ற அணுக்கள் உள்ளன சூரிய சக்தியும் சூரிய ஒளியும் உங்களுக்கு இலவசமாகவே கிடைக்கின்றது இந்த சூரிய சக்தியை ஒரு சதுர அடி பச்சை இலையானது கிரகித்து பன்னிரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோ கேலரி அளவிலான சக்தியை எடுத்துக்கொள்கின்றது ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் உணவு தயாரிக்கின்றது இது முற்றிலும் இலவசமாகும் இந்த ஒரு சதுர அடி பச்சை இலையானது நூறு சதவிகிதம் அதில் சூரிய சக்தி கிடைத்தாலும் ஒரு சதவிகிதம் மட்டுமே அதை உபயோகிக்கின்றது அந்த ஒரு சதவிகிதம் பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோ கேலரி ஆகும் இதை உபயோகித்து இது உணவு தயாரிக்கின்றது இது முற்றிலும் இலவசமாகும் காற்றிலிருந்து கரியமில வாயு கிடைக்கின்றது இந்த கரியமில வாயுவை இலை பரப்பில் உள்ளே கிரகித்து கொள்கின்றது தாவரம் இதை கிரகித்து ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் உணவை தயாரிக்கின்றது இதுவும் முற்றிலும் இலவசமாகும் இந்த அண்டவெளி சக்தியும் முற்றிலும் இலவசமாகும் இது பிரபஞ்சத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களிலிருந்து கிடைக்கப்பெறுகின்றது முற்றிலும் இலவசம் இதை உபயோகித்து ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் தாவரம் உணவை தயாரிக்கின்றது தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் ஒரு தாவரத்தின் உடம்பில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இவை என்னவென்றால் நீராகும் பஞ்சமகா போதத்தில் இது வருகின்றது சூரிய சக்தி காற்று அண்டவெளி சக்தி இவை நான்குமே தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் ஒரு தாவரத்தின் உடம்பில் உள்ளது இவை அனைத்துமே இலவசமாகவே கிடைக்கப்பெறுகின்றது கடவுளிடம் இருந்து நீங்கள் கேட்டாலும் சரி கேட்காவிட்டாலும் சரி இது இலவசமாக கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றது எந்த ரசீதும் இவை அனுப்பப்போவதே இல்லை உங்களுக்கு இலை ஏன் பச்சை நிறமாக உள்ளது என்றால் அதில் பச்சையும் உள்ளது அதனால் பச்சை நிறமாக உள்ளது இலையில் பச்சையும் உள்ளது அதனால் அது பசுமை நிறமாக உள்ளது நீங்கள் படத்தில் காண்பது ஒரு பசுமையான இலையாகும் இலை ஏன் பசுமையாக உள்ளது என்றால் அதில் பச்சையும் உள்ளது இந்த பச்சையமானது உணவு தயாரிக்கும் ஒரு தொழிற்சாலையாகும் இது உணவு எப்படி தயாரிக்கிறது என்றால் சூரிய ஒளியை கிரகித்து கொள்ளும் இந்த பச்சயத்தில் சூரிய ஒளியை கிரகித்து கொண்டு தன்னகத்தை வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உள்ளது இதை நாம் ஒரு தொழிற்சாலைக்கும் ஒப்பிடலாம் இந்த பச்சயத்தில் 
சூரிய சக்தியை தன்னகத்தே கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளது என்று பார்த்தோம் இதை யார் செய்கின்றார்கள் என்றால் ஆங்கிலத்தில் ஏடிபி என்று கூறுகின்றார்கள் இதை அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்பேட் என்று சொல்கின்றார்கள் இதுவே சூரிய சக்தியை தன்னகத்தே கிரகித்து கொள்கின்றது இலைகளில் சிறிய துளைகள் உள்ளன இலை துளைகள் என்று கூறுகின்றோம் இந்த துளைகள் வழியாக காற்றில் உள்ள கரியமில வாயு கிரகிக்கப்படுகின்றது மனிதனுக்கு தேவையான பிராணவாயு இந்த இலைகளில் துளைகளிலிருந்து வெளியே வருகின்றது இந்த இலை துளைகளை சுற்றி பாதுகாப்பை தரும் உயிரணுக்கள் உள்ளன இந்த உயிரணுக்கள் என்ன செய்கின்றன என்றால் இந்த இலை துளை இலை துளைகளை மூடி திறக்கின்றன இதுதான் இதனுடைய சூரிய சக்தியையும் தன்னிடையே கிரகித்து கொள் கிரகித்து தக்க வைத்து கொள்கின்றது இந்த இலை துளைகளின் வழியாக இந்த சூரிய ஒளியானது புரோட்டான் துகள்களாக வருகின்றன இந்த புரோட்டான் துகள்கள் இந்த இலை துளைகளில் சென்று தங்கிவிடுகின்றன இந்த புரோட்டான் துகள்களே இந்த கரியமில வாயுவை இரண்டாக பிரிக்கின்றது இவ்வாறு பிரிக்கப்படுகின்ற கரியமில வாயு மூலக்கூறுவானது கரிமம் மற்றும் பிராணவாயுவாக மாறுகின்றது இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட பிராணவாயுவானது வெளியே தள்ளப்படுகின்றது காற்றில் கலக்கின்றது மனிதன் இதைத்தான் சுவாசிக்கின்றான் கரிமமானது அவ் அப்படியே தங்கிவிடுகின்றது இலை பரப்புகளில் வேர்கள் நீரை மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுகின்றன பருவமழையானது இந்த நீரை மண்ணுக்கு தருகின்றது இதே நீரானது வேர் மூலமாக உறிஞ்சப்படுகின்ற நீரானது இலைக்கு வந்து சேருகின்றது கரிமமும் நீரும் சேர்ந்து வினை புரிகின்றன இந்த கரிமமும் நீரும் சேர்ந்து வினை புரிகின்றன புரிந்த பிறகு கரிமம் தனித்தே நிற்கின்றது நீர்ம வாயு உண்டாகின்றது பிராணவாயுவும் உண்டாகின்றது இதன் மூலம் மாவு சத்து தயாரிக்கப்படுகின்றது மாவு சத்து தயாரிக்கப்படுகின்றது ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் என்பது இந்த மாவு சத்தின் சூத்திரமாகும் இந்த மாவு சத்து பெரும்பாலும் மாவு சத்து முற்றிலும் சர்க்கரையே ஆகும் இதில் ஆறு கரிம மூலக்கூறும் பன்னிரண்டு நீர்ம வாயுவின் மூலக்கூறும் ஆறு பிராணவாயும் மூலக்கூறும் இருக்கின்றன ஒளிச்சேர்க்கை இந்த எல்லா நிகழ்வுகளும் நாம் என்ன கூறுகின்றோம் என்றால் ஒளிச்சேர்க்கை என்று கூறுகின்றோம் தாவரமானது இவ்வாறு சர்க்கரையை தயாரிக்கின்றது காற்றிலிருந்து கரிம கரியமில வாயுவை எடுத்துக்கொள்கின்றது மண்ணிலிருந்து நீரை எடுத்து ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் இந்த சர்க்கரையை தயாரிக்கின்றது ஒரு சதுர அடி பச்சை இலை ஆனது நாலு புள்ளி ஐந்து கிராம் அளவில் உணவை தயாரிக்கின்றது ஒரு நாளைக்கு இந்த நாலு புள்ளி ஐந்து கிராம் உணவை அது விநியோகி விநியோகித்து விடுகின்றது நாலு புள்ளி ஐந்து கிராமை விநியோகித்து விடுகின்றது சில இந்த சர்க்கரையை ஒரு பகுதியான சர்க்கரையை வேர் மூலம் திரவ வடிவமாக மண்ணில் தள்ளிவிடுகின்றது ஏனென்றால் இதை எடுத்தே அங்குள்ள நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் வாழ்கின்றன சில சர்க்கரை சத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவை மூச்சு விடுகின்றது ஒரு பகுதி சர்க்கரை சத்தை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த நாள் என்ன வேலை உணவு தயாரிக்கும் வேலை செய்ய வேண்டுமோ அதற்காக உபயோகப்படுத்துகின்றது ஒரு பகுதி சர்க்கரை எடுத்துக்கொண்டு வேர் பகுதியை வளர்வதற்காக உபயோகப்படுத்துகின்றது எஞ்சிய சர்க்கரை சத்தானது தண்டு பகுதியில் சேர்த்து வைக்கின்றது கிடங்கு போல சேர்த்து வைக்கின்றது ஏனென்றால் இதை உபயோகித்தே இது பழங்களை தயாரிக்கின்றன அல்லது தானியங்களை தயாரிக்கின்றன இந்த தண்டில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட இந்த சர்க்கரை சத்தானது காற்றிலிருந்து இழுக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் காற்றிலிருந்து வெடியமை எடுத்து தக்க வைக்கின்றன அந்த வெடியமை கலந்து கலந்து விடுகின்றது இந்த சர்க்கரை சத்துடன் தண்டு பகுதியில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட இந்த சர்க்கரை சத்துடன் வெடியும் கலந்து அமினோ அமிலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது இந்த அமிலோ அமிலத்தில் இருந்துதான் புரத சத்து வருகின்றது இந்த புரதத்துக்கு பெயர் ருபிஸ்கோ புரதம் இது தாவர வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கிறது இது தாவர வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கின்றது இந்த ருபிஸ்கோ புரதத்தை உபயோகித்தே தானியங்கள் வருகின்றன பழங்கள் வருகின்றன காய்கறிகள் வருகின்றன எவ்வளவு புரதம் அதிகப்படியாக தயாரிக்கப்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் அந்த புரதங்கள் தண்டு பகுதியில் சேர்த்து வைக்கப்படுகின்றன அப்பொழுதுதான் தண்டும் பருமனாகின்றன புரதங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்கத்தான் மகசூலும் அதிகரிக்கும் தானியங்கள் அதிகரிக்கும் பழங்கள் அதிகரிக்கும் காய்கறிகள் அதிகரிக்கும்
ஒரு சதுரடி பச்சை இலையானது நான்கு புள்ளி ஐந்து கிராம் அளவிற்கு உணவை தயாரிக்கின்றது என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஒரு நாளைக்கு ஆனால் இந்த உணவானது விநியோகிக்கப்படுகின்றது ஒரு பகுதி நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் உயிர் வாழ உபயோகிக்கப்படுகின்றது ஒரு பகுதி அடுத்த நாள் வேலைக்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றது எஞ்சிவை எஞ்சியவை உணவு தயாரிக்கப்படுகின்றது இந்த உணவானது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது என்றால் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிராம் அளவிலான இவற்றை தானியங்களுக்கும் இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்து கிராமை இது பழங்களுக்கும் கரும்பிற்கும் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த மாவு சத்தும் புரத சத்துமே சக்தியாகும் மாவு சத்தும் புரத சத்துமே நமக்கு சக்தியாகும் ஒரு கிராம் மாவு சத்தில் சுமார் நான்கு கிலோ கேலரி அளவிலான சூரிய சக்தி பாதுகாக்கப்படுகின்றது ஒரு கிராம் புரத சத்தில் ஒன்பது கிலோ கேலரி அளவிலான சூரிய சக்தி இருக்கின்றது மாவு சத்தை ஒத்து பார்க்கும் பொழுது இரண்டு மடங்கிற்கும் மேலான சூரிய சக்தி புரத சத்தில் இருக்கின்றது எனவே தான் நாம் புரதத்தில் அதிக சக்தி சூரிய சக்தி இருப்பதனால் தான் இதை நாம் ஜீவாமிரதம் தயாரிப்பதற்கு உபயோகப்படுத்துகின்றோம் அதனால் தான் பயறு ரக மாவுகளை நாம் இங்கு கொடுக்கின்றோம் அப்பொழுதுதான் நுண்ணுயிர்கள் செயலூக்கம் பெறுவதற்கு உதவி செய்கின்றன எனவே தான் நாம் முடிவாக என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் கரிமமோ காற்றிலிருந்து கிடைத்து விடுகின்றது நீரோ மழை நீரிலிருந்து கிடைத்து விடுகின்றது இதில் நமக்கு நீர்ம வாயுவும் பிராண வாயுவும் இலவசமாக கிடைக்கின்றன சூரிய சக்தியும் இலவசமாகும் அண்டவெளி சக்தியும் இலவ இலவசமாகும் வெடியமும் காற்றிலிருந்து நமக்கு கிரகித்து நுண்ணுயிர்கள் கிடைத்து விடுகின்றன இவை நான்கிலிருந்தே தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்திற்கு தாவர உடம்பு இருக்கின்றது அதன் வளர்ச்சி இருக்கின்றது எனவே தான் அனைத்துமே நமக்கு இலவசமாக கிடைக்கின்றது என்று நான் கூறுகின்றேன் மிக உறுதியாக ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் மட்டுமே அதுவும் தாது பொருட்கள் மண்ணிலிருந்து தாவரங்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்காக உபயோகப்படுத்துகின்றன இந்த ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித தாது பொருட்களில் முக்கியமாக பேரூட்டமாக வருவாய் தழைமணி சாம்பல் சத்து ஆகும் எஞ்சியவை சுண்ணாம்பு சத்து மெக்னீசியம் கந்தகம் போன்ற நுண்ணூட்டங்கள் ஆகும் காடுகளில் உள்ள மரங்கள் தாவரங்களின் பயிர் வளர்ச்சிக்கு தழைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து சுண்ணாம்பு சத்து கந்தகம் ஏனைய நுண்ணூட்டங்கள் எவ்வாறு கிடைக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு அடிப்படையான ஒரு அறிவியல் உண்மையை கூறினேன் என்னவென்றால் உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் தாவரங்களையும் சேர்த்து அதனுடைய உடம்பானது பஞ்ச மகாபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டது என்ற உண்மையை நான் கூறினேன் இந்த பஞ்சமகா பூதங்களில் நூற்றி எட்டு எலிமெண்ட்டுகள் உள்ளன இவற்றில் ஐந்து குழுக்களாக நீங்கள் பிரித்து கொள்ளலாம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்கள் மனிதனாக இருக்கட்டும் பூச்சியாக இருக்கட்டும் பறவைகளாக இருக்கட்டும் தாவரங்களாகவது இருக்கட்டும் எல்லாம் நூற்றி எட்டு இந்த எலிமெண்ட்டுகளால் ஆனவை இந்த மாலையில் நூற்றி எட்டு துளசி மாலையில் மணிகள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் நம்முடைய உடம்பு நூற்றி எட்டு எலிமெண்ட்டுகளால் ஆனவை எனவே தான் இந்திய தத்துவமானது நூ நூறு சதவிகிதம் அறிவியல் பூர்வமானதாகும் மேற்கத்திய அறிவியலானது முட்டாள்தனமாகும் அண்ட சராசரங்களில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் உள்ளன இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஒவ்வொன்றும் நாலு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தாவர வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது இன்றியமையாதது ஆகும் இந்த நட்சத்திரங்கள் மேலே பிரபஞ்சத்தில் வரும் பொழுது ஒவ்வொரு பாதத்திலும் அங்குள்ள காற்று வெவ்வேறாக இருக்கின்றது மழை நீர் துணிகளும் வெவ்வேறாக இருக்கின்றது சூரிய ஒளியும் வெவ்வேறாகவே இருக்கின்றது நட்சத்திரத்தின் ஒவ்வொரு பாதமும் மனிதனையும் தாக்குகின்றது அல்லது பெருமளவில் இன்றியமையாதது ஆகும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் அவற்றிற்கு நான்கு பாதங்கள் இவற்றை நீங்கள் பெருக்கினால் நூற்றி எட்டு வரும் எனவே தான் நீங்கள் அணியும் துளசி மாலையிலும் நூற்றி எட்டு மணிகள் இருக்கின்றன இந்திய தத்துவமானது நூறு சதவிகிதம் அறிவியல் பூர்வமானதாகும் ஆனால் மேற்கத்திய தத்துவமோ ஒரு முட்டாள்தனமாகும் இல்லது அறியாமையாகும் 
தழைச்சத்து தழைச்சத்து எவ்வாறு கிடைக்கப்பெறுகின்றது அரசாங்கத்தினால் அல்ல வேளாண் கல்லூரிகளால் அல்ல வேளாண் கல்லூரிகள் ஒரு அறிவியல் உண்மையை உங்களுக்கு கூறவே இல்லை அது என்னவென்றால் காற்றில் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் தழைச்சத்து உள்ளது என்பதை அவர்கள் உங்களுக்கு கூறவே இல்லை தழைச்சத்தானது ஒரு சமுந்திரம் போல் காணப்படுகின்றன ஐந்து லிட்டர் காற்றினை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் நான்கு லிட்டர் தழைச்சத்தே இருக்கின்றது படத்தில் காண்பதை போல நெல் பயிர் மா தென்னை வாழை போன்ற பல பயிர்கள் உள்ளன இந்த காற்றானது எல்லா தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களுக்கு இடையே புகுந்து புறப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றன நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் எல்லா தாவரங்களையும் சுற்றி காற்றில் தழைச்சத்து மிகுந்து காணப்படுகின்றது இலைகளுக்கு தேவைப்பட்டால் அவற்றால் முடிந்தால் அவற்றின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து தழைச்சத்தையும் அவை காற்றிலிருந்தே எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆனால் இலைகள் நேரடியாக தழைச்சத்தை காற்றிலிருந்து கிரகிக்கவே முடியாது இலைகளோ தழைச்சத்தின் சமுந்திரத்தில் நீச்சல் அடித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஆனால் அவ அவற்றால் நேரடியாக இந்த தழைச்சத்தை கிரகிக்கவே முடியாது ஏனென்றால் கடவுளானவன் இலைகள் நேரடியாக இந்த தழைச்சத்தை காற்றிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சக்தியை அவைக்கு கொடுக்கவே இல்லை அடர்ந்த காடுகளுக்கு சென்று பாருங்கள் ஓங்கி வளர்ந்த மரங்களில் எண்ணிலடங்கா பழங்கள் இருக்கும் அங்கு மனித நடமாட்டமே இருக்காது இந்த மரத்திலிருந்து இலையை நீங்கள் ஆய்வகத்தில் கொடுத்து பரிசோதித்து பார்த்தால் தழை மணி சாம்பல் சத்தின் பற்றாக்குறை இருக்கவே இருக்காது இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் காடுகளிலும் இந்த மரத்திற்கு அதற்கு தேவையான தழைச்சத்து தொடர்ச்சியாக கிடைத்து கொண்டு தானே இருக்கின்றது இந்த தழைச்சத்தை இலைகள் நேரடியாக காட்டிலிருந்து கிரகித்து கொள்ளவே இல்லை ஏனென்றால் இவற்றிற்கு அந்த ஆற்றல் இல்லவே இல்லை மனித நடமாட்டமே இல்லாத காடுகள் எனவே மனிதன் அதை கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் இந்த மரத்திற்கு தழைச்சத்து தொடர்ந்து கிடைத்து கொண்டு தான் உள்ளது அப்படியென்றால் அங்கு யாரோ இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் காற்றிலிருந்து தழைச்சத்தை கிரகித்து அந்த பயிர் அல்லது மரத்திற்கு தொடர்ச்சியாக கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் அது யார் என்றால் அங்கு வாழக்கூடிய நன்மை செய் நன்மை செய்கின்ற நுண்ணுயிரே ஆகும் இந்த நுண்ணுயிரின் பெயர் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பாக்டீரியா ஆகும் கடவுள் இந்த நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிருக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து கொடுத்துள்ளார் அது என்னவென்றால் எப்பொழுதெல்லாம் இலைகளுக்கு தழைச்சத்து தேவைப்படுகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் காற்றிலிருந்து கிரகித்து இந்த தழைச்சத்தை பயிர்களுக்கு தரக்கூடிய வேலையை கொடுத்து கொடுத்திருக்கின்றார் அப்பொழுதுதான் இந்த தாவரங்கள் மனிதனை எதிர்க்க எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை அரசாங்கத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை வேளாண் கல்லூரிகளை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை தானாகவே இதற்கு தழைச்சத்து கிடைக்கின்றது அதன் வளர்ச்சிக்காக என்று இரண்டாக பிரிக்கலாம் காற்றிலிருந்து மண்ணில் தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய சில நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் உள்ளன அவற்றில் இரண்டு ரகங்களாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஒத்து வாழக்கூடிய ரகங்கள் இன்னொன்று ஒத்து வாழாத ரகங்கள் அந்த ஒத்து வாழக்கூடிய ரகங்களில் பாக்டீரியா உள்ளது அதில் ரைசோபியம் பாக்டீரியா ஆகும் ரைசோபியத்திலும் நாம் உள்ளே மற்றும் வெளியே என்று இரு வகையாக பிரிக்கக்கூடிய ரைசோபியம் உள்ளது இரண்டாவது பூசணமாகும் நன்மை செய்யும் பூசணம் இது அது மைக்கோரீசா என்று சொல்கின்றனர் மூன்றாவது பாசியாகும் என்ன பாசி என்றால் நீல பச்சை பாசியாகும் இவை மூன்றும் ஒத்து வாழக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் இவை காற்றிலிருந்து தழைச்சத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்தி தாவர வளர்ச்சிக்காக கொடுத்து உதவுகின்றன இரண்டாவது ஒத்து வாழாத ரகங்களாகும் தழைச்சத்தை காற்றிலிருந்து மண்ணில் நிலைநிறுத்தும் தாவர வளர்ச்சிக்காக அவை அசிட்டோபேக்டர் அசட்டோபேக்டர் அசோஸ்பைரில்லம் ஃப்ராங்கியா பெஜரங்கியா ஒரு சில சூடோமோனஸ் பாலிமிக்ஸா என்று காணலாம் மேலும் நூற்றி முப்பத்தாறு ரகங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை தவிர இந்த ஒத்து வாழக்கூடிய காட்டிலிருந்து மண்ணில் தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் சில ரக தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் வாழ்கின்றன இவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டு அவை காற்றிலுள்ள தழைச்சத்தை கிரகிக்கின்றது இவ இவை 
பெரும்பாலும் இருவிதை இலை தாவரங்களில் உள்ளன இது இருவிதை இலை தாவரங்களில் பயறு வகை தாவரங்களாகும் அது லெகுமினேசி என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது உபகுடும்பமாக பேப்பிலோனேசி என்று நாம் கூறலாம் ஒத்து வாழாத தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் எங்குதான் வாழ்கின்றன என்றால் அவை ஒரு விதை இலை தாவரத்தின் வேர்பரப்பிற்கு அருகிலே வாழ்கின்றன தானியரக தானியரகத்தில் இருக்கின்றன சிறுதானிய தாவரங்களில் இருக்கின்றன எண்ணெய் வித்து தாவரங்களில் இருக்கின்றன காய்கறிகளில் இருக்கின்றன கரும்பில் இருக்கின்றன புல்லில் இருக்கின்றன மாவுச்சத்திலிருந்து புரத சத்தை தயாரிப்பதற்கு உங்களுக்கு தழை சத்து தேவைப்படுகின்றது எப்பொழுதெல்லாம் இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றதோ இலைகள் உடனடியாக அவை செய்தியை அனுப்பிவிடும் மண்ணுக்கு சமிஞ்சைகளை அனுப்பி எப்பொழுது புரத சத்தை தயாரிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதோ உடனடியாக இலைகள் சமிஞ்சைகள் கொடுக்கின்றன அதன் வேர்களில் முடிச்சுக்களில் இருக்கின்றன உடனே நுண்ணுயிர்களானது தழைச்சத்தை எடுத்து அந்த வேர் முடிச்சுக்களில் வைத்துவிடும் படத்தில் காண்பதைப் போல பயறு ரக தாவரத்தையே நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் அதனுடைய வேர் பகுதியை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் ஆணி வேர் உள்ளது சல்லி வேர்கள் இருக்கின்றன அந்த சல்லி வேர்களில் நீங்கள் சிறிய சிறிய முடிச்சுக்களை பார்க்கலாம் இந்த முடிச்சுக்களில் உள்ளே தான் இந்த தழைச்சத்தை நிலை நிறுத்தும் இந்த பாக்டீரியா வாழ்கின்றது இந்த முடிச்சுக்களில் உள்ளே வாழ்கின்றது இந்த பாக்டீரியாக்கள் எப்பொழுது இலையிலிருந்து சமிஞ்சைகள் வந்துவிட்டனோ உடனே வேர்கள் இந்த நுண்ணுயிர்களிடம் கேட்கின்றன தழைச்சத்தை எனக்கு கொடு என்று உடனடியாக காட்டிலிருந்து தழைச்சத்தை எடுத்து வேர்களின் கைகளிலே இந்த நுண்ணுயிர்கள் கொடுத்து விடுகின்றன இந்த ஒத்து வாழக்கூடிய தழைச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் செயலை புரிவதற்கு சக்தி தேவைப்படுகின்றது எரிபொருள் தேவைப்படுகின்றது எப்பொழுது வேர்களின் கைகளிலே இந்த நுண்ணுயிர்கள் தழைச்சத்தை கொடுக்கின்றதோ அப்பொழுது வேர்களும் சர்க்கரை சத்தினை இவற்றிற்கு கொடுத்து அது உயிர் வாழ தேவைப்படுகின்றது இவ்வாறு வேர் முடிச்சுகளில் வாழ்கின்ற நுண்ணுயிர்கள் அது வாழ்கின்ற தாவரத்தோடு ஒத்து வாழ்கின்றது இரண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று ஒத்து வாழ்கின்றது நுண்ணுயிரானது தழைச்சத்தை பயிர் வளர்ச்சிக்கு கொடுத்து உதவுகின்றது அதற்கு ஈடாக அந்த தாவரத்திடம் இருந்து சர்க்கரை சக்தியை எடுத்துக்கொள்கின்றது தான் தொடர்ந்து செயல் புரிவதற்காக எனவேதான் இவை இரண்டையும் சார்ந்து வாழ்வதாலேயே இது ஒத்து வாழக்கூடிய ஒரு உயிர் என்று நாம் கூறுகின்றோம் படத்தில் காண்பது மைக்கோரிசா என்ற ஒரு பூசணமாகும் அதற்கு பல கைகள் உள்ளன நீங்கள் படத்தில் காண்பது ஒரு தாவரத்தின் வேர்பகுதி ஆகும் மண்ணின் அடியில் மண்ணிற்கு அடியில் ஒரு வேர்பகுதி ஆகும் வேறை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் அதன் அருகிலே மைக்கோரிசா என்ற நன்மை செய்யும் ஒரு பூசணம் உள்ளது அதற்கு பல கைகள் இருக்கின்றன எப்பொழுது தாவரத்திற்கு தழை சத்தோ மணி சத்தோ சாம்பல் சத்தோ தேவைப்படுகின்றதோ அது இந்த பூசணத்தை தேடி எனக்கு இது தேவைப்படுகின்றது என்று சொல்லிவிடும் உடனே இந்த பூசணமானது அதன் கைகள் நீண்டு கொண்டே செல்லும் மண்ணிற்கடியில் எங்கு அது தழை சத்து இருக்கின்றதோ உடனடியாக அதை எடுத்துக்கொண்டு எந்த அளவு தேவைப்படுகின்றதோ அந்த தாவரத்திற்கு கொடுத்துவிடும் அதை போலவே ஏனைய நுண்ணூட்டங்களையும் அது தொடர்ச்சியாக கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது இது கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பாகும் மண்ணுக்கடியில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஒத்து வாழாத இந்த நுண்ணுயிர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதற்கு இந்த பயிர்களிடமிருந்து தாவரங்களிடம் இருந்து சர்க்கரை சத்து கிடைக்காது என்பது நன்றாக தெரியும் ஆனால் கடவுளால் அதற்கு இடப்பட்ட வேலை என்னவென்றால் அது தாவரத்துக்கு தேவையான தழைச்சத்தை கொடுத்தே தீர வேண்டும் எனவே அது என்ன செய்கின்றது வேருக்கு அருகில் மட்டும் வைத்துவிட்டு சென்று விடுகின்ற சென்று விடுகின்றது தேவையென்றால் எடுத்துக்கொள் இல்லாவிட்டால் என்ன வேண்டுமானால் நீ செய்து கொள் என்று சொல்லிவிட்டு அவை சென்றுவிடும் ஒத்து வாழக்கூடிய காற்றிலிருந்து தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர் ஆனது இருவித இலை தாவரத்தின் வேர் முடிச்சுகளில் இருக்கின்றன ஒத்து வாழாத தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய இந்த நுண்ணுயிர் ஆனது ஒரு விதை இலை தாவரத்தின் வேர்களின் அருகிலே வாழ்கின்றன ஆனால் இந்த ஒரு விதை இலை தாவரம் இருவித இலை தாவரம் இதை ஒருங்கே நீங்கள் சாகுபடி செய்தால் மட்டும்தான் இந்த நுண்ணுயிர்கள் தங்கள் வேலையை ஒழுங்காக செய்து தழைச்சத்தை தாவர வளர்ச்சிக்கு தரும் இவை ஒருங்கே நீங்கள் பயிர் செய்யவில்லை என்றால் இந்த நுண்ணுயிர்கள் வேலை செய்யாது 
பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தழைச்சத்தானது நுண்ணுயிர்கள் மூலம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவித இலை தாவரம் இருவித இலை தாவரத்தை ஒருங்கே சாகுபடி செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒத்து வாழக்கூடிய நுண்ணுயிரி ஒத்து வாழாத நுண்ணுயிரி இரண்டும் மண்ணில் இருக்கும் அவை தன் வேலையை சிறப்பாக செய்யும் இல்லாவிட்டால் செய்யாது தாவர வளர்ச்சிக்கு தழைச்சத்து தேவை என்றால் நீங்கள் இருவித இலை தாவரத்தை முதன்மை பயிராக உபயோகித்தால் ஒருவித இலை தாவரத்தை ஊடு பயிராக போட வேண்டும் ஒருவித இலை தாவரத்தை முதன்மை பயிராக நீங்கள் சாகுபடி செய்தால் இருவித இலை தாவரத்தை ஊடு பயிராக செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தழைச்சத்து உங்கள் தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு சீராக கிடைக்கப்பெறும் or binjal tomato cabbage cauliflower and these are the roots padathil kaanthu monocot if we will double the seeds of the cowpea or moth bean or green gram or black gram or hash gram in between to this plant and this plant will develop pulses and that pulses plant will give nitrogen to the both to the both and this non symbiotic a symbiotic will work together and we will get nitrogen naturally mudanmai payir iruvida ilai thavaramaga irundal oodu payir oruvida ilai thavaramaga irukka vendum mudanmai payir oruvidayaga irundal oodu payir iruvidayaga irukka vendum சாம் இட்லி சாம்பாரை எப்படி நீங்கள் சேர்த்து உண்கின்றீர்களோ அதே போல நீங்கள் பயிரையும் சாகுபடி செய்ய வேண்டும் இந்த ஒத்து வாழக்கூடிய தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய உயிரி ஒத்து வாழாத உயிரி இரண்டையுமே எந்த விதமான தொழிற்சாலையிலும் நீங்கள் உற்பத்தி செய்யவே முடியாது ஏன் இந்த உயிரிகளை நாம் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்க முடியாது என்றால் கடவுள் நமக்கு இந்த சக்தியை கொடுக்கவே இல்லை அதனால் தான் நாம் தயாரிக்க முடியாது தொழிற்சாலையில் இந்த உயிர்களை நாம் தயாரிக்கவே முடியாது கடவுளை போன்று நாம் செயல்பட முடியாது இந்த உயிர்களை நாம் தயாரிக்கவே முடியாது நான் ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை கொடுக்கின்றேன் நீங்கள் அமெரிக்காவின் அறிவியல் மையமான நாசாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அங்கு அங்கு உள்ள அறிவியல் விஞ்ஞானியாக இருக்கட்டும் அவர் ராக்கெட்டுகள் மூலம் இன்னொரு பிரபஞ்சத்திற்கு கூட பயணம் செய்வார் அவ்வாறு அறிவியல் வளர்ச்சி ஏற்பட்டு உள்ளது அந்த நாட்டில் ஆனால் அந்த அறிவியல் வல்லுநர்களால் கூட நெல்லையோ பாசிப்பயிரையோ உளுந்தையோ காற்றையோ நீரையோ கடலையோ எதையுமே அவர்கள் தொழிற்சாலை உற்பத்தி செய்யவே முடியாது ஏனென்றால் இந்த சக்தியை கடவுளானவர் நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை ஒரு விதை ஒரு துவரை விதையை நீங்கள் மண்ணில் விதைத்தால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு விதைகள் வருகின்றன ஒரு நெல்மணியை விதைத்தால் இருநூத்தி ஐம்பது நெல்மணிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன இந்த சக்தியானது இயற்கைக்கு மட்டுமே உள்ளது கடவுளிடம் மட்டுமே உள்ளது இதை நம்மால் நிச்சயமாக செய்ய முடியாது மனிதன் என்ன செய்கின்றான் ஒரு நூறு கிலோ அளவிலான ஒரு பொருளை எடுத்து இன்னொரு பொருளை தயாரிக்கின்றான் அவ்வாறு இன்னொரு பொருளை தயாரிக்கும் போது அது தொண்ணூத்தைந்து கிலோவாக உள்ளது தொண்ணூற்றி ஏழாக உள்ளது தொண்ணூற்றி நான்காக உள்ளது நூறாக இல்லவே இல்லை ஏனென்றால் மனிதன் வெறும் உரு மாற்றம் மட்டுமே செய்கின்றான் அவன் உற்பத்தி செய்வதே இல்லை உரு மாற்றம் மட்டுமே மனிதன் செய்கின்றான் மனிதனுக்குள்ளே ஒரு அகங்காரம் உள்ளது ஒரு ஆணவம் உள்ளது நானே உற்பத்தி செய்கின்றேன் நானே இதை செய்கின்றேன் என்ற ஒரு அகங்காரம் உள்ளது இது ஒரு முட்டாள்தனமாகும் இந்த ஒத்து வாழக்கூடிய ஒத்து வாழாத தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை நாம் தயாரிக்கவே முடியாது உற்பத்தி செய்ய முடியாது இது ஆய்வகத்தில் பல மடங்காக பெருக்கப்படுகின்றன ஒரு ஊடகத்தை எடுத்துக்கொண்டு பல மடங்காக எண்ணிக்கையில் பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றன உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை ஒரே ஒரு தொழிற்சாலை இந்த உலகத்தில் உள்ளது இந்த நுண்ணுயிர்கள் அனைத்தையும் அவை தோற்றுவிக்கின்றது அந்த தொழிற்சாலை என்னவென்றால் நம் நாட்டு பசு மாட்டின் வயிறாகும் இந்த தொழிற்சாலையில் மட்டுமே இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் புதியதாக தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது பாஸ் இண்டிகஸ் என்கின்ற இந்த நாட்டு பசு மாட்டின் சாணத்திலிருந்து நீங்கள் ஜீவாமிரதம் கனஜீவாமிரதம் எடுக்கின்றீர்கள் 
அப்பொழுது இந்த நுண்ணுயிர்கள் தானாகவே வருகின்றனர் ஏனென்றால் நம் நாட்டு பசுமாட்டின் வயிறுதான் தோற்றுவிக்கின்றது புதியதாக இந்த நுண்ணுயிர்களை தோற்றுவிக்கின்றது இந்த சாணத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்கும் பொழுது பல கோடி அளவிலாக எண்ணிக்கைகள் உயர்ந்து விடுகின்றன இந்த நுண்ணுயிர்கள் இவற்றை நீங்கள் மண்ணில் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது தாவரத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து தழைச்சத்தும் கிடைக்க பெறுகின்றன தாவரங்களுக்கு மணிச்சத்து இயற்கை எவ்வாறு மணிச்சத்தை தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு கொடுக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம் மண் பரிசோதனை அறிக்கையை நீங்கள் பார்த்தால் அங்கு மணிச்சத்து உள்ளது என்று இருக்கும் ஆனால் அந்த மணிச்சத்து எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையில் இல்லை எனவே நீங்கள் வெளியிலிருந்து மணிச்சத்தை கொடுக்க வேண்டும் எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை என்றால் என்ன கிரகிக்க முடியாத நிலை என்றால் என்ன அணுவாக உள்ளது ஒரு அணுவாக உள்ள மணிச்சத்து ஆகும் அதை மோனோவேலன் ஆர்த்தோ கால்சியம் பாஸ்வேட் என்றும் கூறுகின்றனர் இரண்டாவது இரண்டு மூலக்கூறுகள் இணைந்த மணிச்சத்தாக உள்ளது இதை டைவேலண்ட் ஆர்த்தோ கால்சியம் பாஸ்வேட் என்று கூறுகின்றோம் மூன்றாவது மூன்று மூலக்கூறுகள் இணைந்த நிலையில் உள்ள மணிச்சத்து இதை ட்ரைவேலண்ட் ஆர்த்தோபாஸ்வேட் என்று நாம் கூறுகின்றோம் வேர்கள் தங்களுக்கு ஒரு அணுவாக உள்ள மணிச்சத்து தேவைப்படுகின்றன ஒரே ஒரு அணுவாக உள்ள மணிச்சத்து தேவைப்படுகின்றன இரு மூலக்கூறுகளோ மூன்று மூலக்கூறுகளோ இணைந்து இருந்தால் அது கிரகிக்க முடியாது தாவரங்கள் ஒரு அணுவாக உள்ள மணிச்சத்தை மட்டுமே கிரகிக்கும் ஆனால் மண்ணில் இரு மூலக்கூறுகளும் மூன்று மூலக்கூறுகளும் இணைந்த நிலையில் உள்ள மணிச்சத்தே இருக்கின்றது மண்ணில் நிச்சயமாக மணிச்சத்து உள்ளது ஆனால் எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையில் அது இல்லை எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மைதான் என்ன ஒரு அணுவாக இருந்தால் எளிதில் கிரகிக்க முடியும் இரு மூலக்கூறுகளாகவோ மூன்று மூலக்கூறுகளாகவோ மணிச்சத்து இருந்தால் பயிர்கள் கிரகிக்கவே முடியாது ஒரு அணு எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை இரு மூலக்கூறோ அல்லது மூன்று மூலக்கூறோ எளிதில் கிரகிக்க முடியாத தன்மை ஒரு அணுவானது சோறாகும் இரு மூலக்கூறு மூன்று மூலக்கூறு அரிசிக்கு சமமாகும் இரு மூலக்கூறும் மூன்று மூலக்கூறும் அரிசியாகும் அல்லது கோதுமையாகும் இரு மூலக்கூறு மற்றும் மூன்று மூலக்கூறு அளவில் உள்ள மணிச்சத்தானது அரிசி மற்றும் கோதுமை போலாகும் ஒரு அணு மட்டுமே சோறாகும் அல்லது சப்பாத்தியாகும் ஒரு அணுவை நீங்கள் தர வேண்டும் என்று நினைத்தால் இரு மூலக்கூறையும் மூன்று மூலக்கூறையும் நீங்கள் பிரிக்க வேண்டும் அடர்ந்த காடுகளுக்கு சென்று பாருங்கள் அங்குள்ள மரங்களுக்கு மணிச்சத்தின் பற்றாக்குறை இருக்கவே இருக்காது அடர்ந்த காடுகளில் மணிச்சத்து நிச்சயமாக உள்ளது அந்த மரங்களில் நீங்கள் படத்தில் காண்பதைப் போல வேர் பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அந்த வேர் பகுதியின் அருகில் இரு மூலக்கூறு உள்ள மணிச்சத்து இருக்கின்றது இந்த இரு மூலக்கூறு உள்ள மணிச்சத்தை வேர்கள் எளிதாக கிரகிக்க முடியாது ஆனால் மணிச்சத்தின் பற்றாக்குறை இந்த மரங்களுக்கு இல்லவே இல்லை எனவேதான் யாரோ ஒருவர் அங்கு இருக்கின்றார் இந்த இரண்டு மூலக்கூறு உள்ள மணிச்சத்தை பிரித்து எளிதாக கிரகிக்கக்கூடிய ஒரு அணுவாக மாற்றி நிச்சயமாக தருகின்றார் அது யார் என்றால் மணிச்சத்து சாலிபலைசிங் பாக்டீரியா பாஸ்வேட் சாலிபலைசிங் பாக்டீரியாவே அந்த வேலையை செய்கின்றது கடவுளானவர் இந்த வேலையை ஒரு நுண்ணுயிரிக்கு கொடுத்துள்ளார் அது பாஸ்வேட் சாலிபலைசிங் பாக்டீரியா என்று கூறுகின்றோம் இந்த பாக்டீரியாவே இரு மூலக்கூறோ அல்லது மூன்று மூலக்கூறோ உள்ள மணிச்சத்தை பிரித்து ஒரு அணுத்துகளாக மாற்றி தாவரத்திற்கு தருகின்றது இந்த பாஸ்வேட் சாலிபலைசிங் பாக்டீரியாவை கூட நாம் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கவே முடியாது ஏனென்றால் நாம் எதையுமே தோற்றுவிக்க முடியாது கடவுள் அந்த சக்தியை நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை ஆய்வு சாலையில் ஊடகத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றனர் நுண்ணுயிரின் ஊடகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அத அதை பல எண்ணிக்கையில் பல மடங்காக்குகின்றனர் தயாரிக்கப்படவில்லை ஒரே ஒரு தொழிற்சாலை உலகில் உள்ளது அதுதான் இந்த நுண்ணுயிரியை தோற்றுவிக்கின்றது அந்த தொழிற்சாலை என்னவென்றால் நம் நாட்டு பசுமாட்டின் வயிறே ஆகும் 
இந்த நாட்டு பசுமாட்டின் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வருகின்ற சாணத்தை எடுத்து நீங்கள் ஜீவாமிரதம் கனஜீவாமிரதத்தை தயாரிக்கின்றீர்கள் இந்த கனஜீவாமிரதம் ஜீவாமிரதத்தில் இந்த மணிச்சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய இந்த பாக்டீரியாவானது பல மடங்கு எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்கின்றன இதை நீங்கள் உங்கள் நிலத்தில் உபயோகிக்கும் பொழுது இது மண்ணில் போய் சேர்கின்றது இந்த பிஎஸ்பி பாக்டீரியா இந்த பிஎஸ்பி பாக்டீரியா மூன்று மூலக்கூறுகள் இரண்டு மூலக்கூறுகள் உள்ள இந்த மணிச்சத்தை ஒரு அணுவாக மாற்றி பயிர்கள் எளிதாக கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையில் மாற்றி தரக்கூடியது எனவே தான் கூறுகின்றேன் நீங்கள் ரசாயன உரத்தை உபயோகிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மணிச்சத்திற்காக நீங்கள் டயமோனியம் பாஸ்வேட் இவற்றை உபயோகப்படுத்தவே வேண்டாம் என்று நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை விவசாயம் செய்யும் ஒரு விவசாயி கூட ரசாயன உரத்தை உபயோகிப்பதே இல்லை மணிச்சத்திற்காக ரசாயன உரத்தை உபயோகிப்பதே இல்லை அவர்கள் ஜீவாமிரதம் மற்றும் கனஜீவாமிரதத்தை மட்டுமே உபயோகிக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தாவரத்தில் மணிச்சத்துக்கான பற்றாக்குறை இல்லவே இல்லை எனவே தான் நான் கூறுகின்றேன் ஜீவாமிரதம் மற்றும் கனஜீவாமிரதம் உபயோகித்தால் மட்டும் போதுமானது நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தின் பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும் விவசாயிகள் பெரிய கியூவில் நின்று இந்த ரசாயன உரத்தை வாங்கி வருகின்றார்கள் அந்த நிலைமைக்கு இங்கு இடமே இல்லை படத்தில் காண்பது ஒரு மரமாகும் இலை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மண்ணுக்கு அடியில் வேர்கள் உள்ளன அந்த வேருக்கு அருகில் இரு மூலக்கூறுகள் உள்ள மணிச்சத்து உள்ளது அதன் அருகில் பிஎஸ்பி பாக்டீரியாவும் உங்களுக்கு வரையப்பட்டுள்ளது இரு மூலக்கூறுகள் எளிதில் கிரகிக்க முடியாத ஒரு தன்மையில் உள்ள மணிச்சத்தாகும் எப்பொழுது தாவரங்கள் தனது வளர்ச்சிக்காக மணிச்சத்து தேவைப்படுகின்றது உடனே அவை சமிஞ்சைகளை வேறு பகுதிக்கு செல்கின்றது ஏனென்றால் இந்த மணிச்சத்தை ஏன் தேவை என்றால் அடினசைன் ட்ரைபாஸ்வேட் என்ற ஒரு பொருளை தயாரிக்க வேண்டும் இதன் மூலமாகவே சூரிய சக்தியை கிரகிக்கின் கிரகித்து தன்னகத்தை வைத்துக் கொள்கின்றது இந்த பச்சை இலை இவை மிக இன்றியமையாததாகும் எப்பொழுது சமிஞ்சை கிடைக்கின்றதோ வேறு பகுதியிலிருந்து இரு மூலக்கூறுகள் அளவில் உள்ள மணிச்சத்து காணப்படுகின்றது வேறு பகுதிக்கும் அந்த மணிச்சத்திற்கும் சுமார் இரண்டு அடி இடைவெளி உள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம் வேர்பகுதிக்கு சுமார் இரண்டு அடி தூரத்தில் இரு மூலக்கூறுகள் உள்ள மணிச்சத்து உள்ளது என்பதை நாம் பார்த்தோம் சிறிது தூரத்தில் இந்த பிஎஸ்பி பாக்டீரியாவும் உள்ளது இந்த வேர்களுக்கு மணிச்சத்து தேவைப்படுகின்றது அதற்கும் நன்றாக தெரியும் மண்ணில் வெகு அருகில் உள்ளது என்று உடனே இவை சமிஞ்சைகள் சொல்கின்றன எங்கே இருக்கின்றாய் நீ பிஎஸ்பி பாக்டீரியாவுக்கு கேட்கின்றது எங்கே இருக்கின்றாய் நீ உடனே அது என்ன சொல்கின்றது என்றால் மிக அருகில்தான் இருக்கின்றேன் மூன்றடி தூரத்தில் இருக்கின்றேன் என்று நீ உடனடியாக இரண்டடி தூரத்தில் உள்ள மணிச்சத்தை எனக்கு நீ கொடுக்க வேண்டும் என்று அது சொல்கின்றது வேறானது சொல்கின்றது உடனே இந்த பிஎஸ்பி பாக்டீரியா எங்கு மணிச்சத்து உள்ளதோ இரு மூலக்கூறு உள்ள மணிச்சத்து உள்ளதோ அங்கு சென்று ஒரு திரவத்தை அங்கு கொடுக்கின்றது இந்த திரவத்தின் மூலம் இரு மூலக்கூறு அணுக்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன இந்த அணுவானது எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை உடனே தாவரமானது அதனை கிரகித்துக் கொள்கின்றது எனவே தான் நான் கூறுகின்றேன் ஜீவாமிரதம் மட்டும் கொடுத்தால் போதுமானதாகும் டிஏபி போயிடுச்சாங்க மண் பரிசோதனை அறிக்கையை நீங்கள் பார்த்தால் அதில் நிறைய சாம்பல் சத்து இருக்கின்றது என்று தான் இருக்கும் ஆனால் எளிதில் கிரகிக்க முடியாத தன்மையில் உள்ளது எனவே நீங்கள் சந்தையில் சென்று பொட்டாஷை வாங்கி சாம்பல் சத்தை வாங்கி நீங்கள் இட வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கும் மண்ணில் சாம்பல் சத்தானது பல மூலக்கூறுகள் இணைந்து சிலிகேட்ஸ் என்ற அமைப்பில் இருக்கும் சிலிகேட்ஸ் கொலாய்ட்ஸ் என்ற அமைப்பில் உள்ளது வேறானது பல மூரக்கூறுகள் இணைந்த சாம்பல் சத்தை கிரகிக்க முடியாது ஒரு அணு நிலையில் உள்ள சாம்பல் சத்தை மட்டுமே அவை கிரகிக்கும் ஆனால் மண்ணிலோ ஒரு அணு என்ற நிலையில் சாம்பல் சத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது பல மூணக்கூறுகள் இணைந்த சாம்பல் சத்தை மட்டுமே பார்க்க முடியும் காடுகளிலும் சாம்பல் சத்தானது பல மூலக்கூறுகள் இணைந்த நிலையில் உள்ளது ஒரு அணுவாக நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் காடுகளில் சாம்பல் சத்தின் பற்றாக்குறை இல்லவே இல்லை 
அப்படி என்றால் சாம்பல் சத்து நிச்சயமாக அங்குள்ள தாவரங்களுக்கு கிடைக்கு கிடைத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஆள் நடமாட்டமே இல்லை எனவே மனிதன் நிச்சயமாக கொடுக்கவில்லை யாரோ ஒருவர் அங்கு இருக்கின்றார் அவர் பல மூலக்கூறுகள் இணைந்த நிலையில் உள்ள சாம்பல் சத்தை உடைத்து ஒரு அணுவாக அந்த பயிர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார் அந்த நுண்ணுயிர் பெயர் பேசிலஸ் சிலிக்கஸ் ஆகும் இந்த பேசிலஸ் சிலிக்கஸ் என்ற இந்த நுண்ணுயிர் சாம்பல் சத்து பல மூலக்கூறுகளாக இருக்கின்றது மண்ணில் அதை உடைத்து ஒரு அணுவாக எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையில் மாற்ற வல்லது இந்த பேசிலஸ் சிலிக்கஸையும் நாம் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கவே முடியாது ஆய்வகத்தில் இது ஊடகத்தை கொண்டு எண்ணிக்கையில் மட்டுமே அதிகரிக்கப்படுகின்றது ஒரே ஒரு தொழிற்சாலை உள்ளது அது நம் நாட்டு பசுமாட்டின் வயிறே ஆகும் நாட்டு பசுமாட்டின் வயிற்றிலிருந்து சாணம் வெளியே வரும்பொழுது இந்த பேசில சிலிக்கஸும் அந்த சாணத்தில் உள்ளது ஜீவாமிர்தமும் கன ஜீவாமிர்தமும் நீங்கள் தயாரிக்கும் பொழுது இந்த பேசில சிலிக்கஸின் எண்ணிக்கை பல மடங்காக பெருகுகின்றது இந்த ஜீவாமிர்தம் கன ஜீவாமிர்தத்தை நீங்கள் மண்ணுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இந்த பேசில சிலிக்கஸ் பல எண்ணிக்கைகள் மண்ணில் புகுந்து விடுகின்றன அங்கு உள்ள பல அணுக்கூறுகளாக உள்ள சாம்பல் சத்தை பிரித்து ஒரு அணுவாக மாற்றி எளிதில் இது பயிர்களுக்கு கொடுக்கின்றது அதனால் தான் சாம்பல் சத்து பற்றாக்குறையே ஏற்படாது ரசாயன உரத்தை நீங்கள் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சந்தையிலிருந்து சாம்பல் சத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக வாங்கக்கூடாது ஜீவாமிர்தம் மற்றும் கன ஜீவாமிர்தம் மட்டுமே போதுமானதாகும் ஃபெரஸ் பாக்டீரியாவானது இரும்பு சத்தை தாவரத்திற்கு தருகின்றது இந்த பாக்டீரியாவும் நன் நாம் நாட்டு பசுமாட்டின் சாணத்தில் உள்ளது நம் நாட்டு பசுமாட்டின் சாணத்தில் எல்லா விதமான உயிர்களும் உள்ளன எல்லா தாது பொருட்களுக்கும் ஒரு ஒரு உயிரினங்கள் உள்ளன ஒரு நுண்ணுயிர் உள்ளது அவை அந்த தாது பொருளை பயிர் வளர்ச்சிக்கு தந்து கொண்டே இருக்கின்றது இது மட்டும் அல்ல பூசணங்களும் இருக்கின்றன எனவே தான் எந்த எந்த பயிர் சத்து தேவைப்படுகின்றதோ நுண்ணூட்டங்களோ பேரூட்டங்களோ அத்தனை சத்துக்களும் ஒவ்வொரு நுண்ணுயிர் நம் நாட்டு பசுமாட்டின் சாணத்தில் உள்ளது எனவே இதை உபயோகித்து நீங்கள் ஜீவாமிர்தம் கனவு ஜீவாமிர்தம் செய்தால் மட்டும் போதுமானது ரசாயன உரத்திற்கு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு நாட்டு பசுமாட்டின் படத்தை பார்த்திருக்கலாம் அதில் பல தேவதைகளின் தேவதைகளின் இருக்கும் படம் இருக்கும் அதற்குள்ளே அது என்னவென்றால் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் என்று நாம் சொல்கின்றோமோ அதுவே அந்த படம் அந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் தேவர்கள் அல்ல இந்த நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்களே ஆகும் இது நாட்டு பசுமாட்டில் காணத்தில் உள்ளது நம் நாட்டு பசுமாட்டின் சாணம் தொழிற்சாலையாகும் யூரியாவை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையாகும் டயமோனியம் பாஸ்பேட்டை தயாரிக்கின்ற ஒரு தொழிற்சாலையாகும் பொட்டாஷ் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட்டை தயாரிக்கின்ற இன்னொரு தொழிற்சாலையாகும் நாட்டு பசுமாடு நுண்ணூட்டங்களை தயாரிக்கின்ற ஒரு தொழிற்சாலையாகும் பால் தயிர் நெய் போன்றவற்றை தயாரிக்கின்ற ஒரு தொழிற்சாலையாகும் நாட்டு பசுமாடு மண்ணின் வளத்தை தயாரிக்கின்ற ஒரு தொழிற்சாலை ஆகும் நாட்டு பசுமாடு எல்லா விதமான நன்மை செய்கின்ற நுண்ணுயிர்களை தயாரிக்கின்ற தொழிற்சாலையாகும் நம் நாட்டு பசுமாடு நாட்டு பசுமாடு ஒரு டிராக்டர் ஆகும் இதை வைத்து நீங்கள் உழவு செய்யலாம் எல்லாவற்றையும் தயாரிக்கின்ற தொழிற்சாலை உங்கள் வீடுகளிலேயே இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் இதை விட்டுவிட்டு அமெரிக்கா செல்கின்றீர்கள் ஐரோப்பா செல்கின்றீர்கள் சென்னைக்கு செல்கின்றீர்கள் வேளாண் கல்லூரிக்கு செல்கின்றீர்கள் தேடிக்கொண்டு ஏன் என்றுதான் எனக்கு புரியவில்லை இதனால் தான் நம் விவசாயிகள் இந்தியர்கள் நாட்டு பசுமாட்டை தேவதையாக கும்பிடுகின்றார்கள் கடவுளாக தொழுகிறார்கள் கல்ப விருட்சமாகும் நம் நாட்டு பசுமாடு இந்த நாட்டு பசுமாடானது இந்துவாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவராக இருக்கட்டும் ஜைனராக இருக்கட்டும் சீக்கியராக இருக்கட்டும் இது எல்லாருக்குமே சொந்தமானது பொதுவானதாகும் நாட்டு பசுமாடு ஆனது எல்லா கட்சிகளுக்கும் பொதுவானது பிஜேபியாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் சமாஜ்வாதி பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் டிஎம்கேவாக இருக்கட்டும் ஏடிஎம்கேவாக இருக்கட்டும்